ಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಲವಾರು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಭಾರತ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಭಾರತ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಘಮ ಇನ್ನೂ ಹಸಿರು ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹಲವರು ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಕರಾವಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂದೊಡನೆ ಕಂಗು ತೆಂಗು ಬಾಳೆಯ ತೋಟಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ನದಿ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯ ಮೆಣಸಿನ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯ ಸೀ ಫುಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರುಚಿಯನ್ನ ಸವಿದವರಿಗೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಖಾರ ನೆನಪಿರಲೇಬೇಕು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಖಾರದ ಸೊಗಡು ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಖಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯುವ ಹರಿಕಳ ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಪರಿಹಳ ಮುಂಚಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹರೆಕಳ ಪಾವೂರು ಹಾಗೂ ಅಂಬ್ಲಾ ಮೊಗರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸಿನ ಕೃಷಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಾವೂರು ಹರೆಕಳ ಮತ್ತು ಅಂಬ್ಲಮುಗುರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಮೆಣಸು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹರೆಕಳದ ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕರಾವಳಿಯ ಜೀವನದಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸಿನ ಸಸಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಹಸಿರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತವಾಗುವ ಕಾರಣ ಈ ಭೂಮಿ ಕೇವಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕೃಷಿಗೆ ಲಭ್ಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಈ ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಕೃಷಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಗುಂಡಗಿನ ಅಧಿಕ ಖಾರದ ಈ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಖಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಮೆಣಸುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಾವಳಿ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ಇದರ ವಿಭಿನ್ನತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದೊಂದು ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವನ ಆಧಾರ ಅಂದರೆ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸಿ ಈ ಮೆಣಸು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಗಾಳಿ ಸೋಂಕು ಬರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನು ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಈ ಮೆಣಸಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕಣೆ ಆಕರ
ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಮೆಣಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಕಿಲೋಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಧಾರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮೊದಲಿನವರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಉಳಿದ ಮೆಣಸಿನಂತಲ್ಲದೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಹರೆಗಳ ಮೆಣಸಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಆದರೆ ಕಾಲದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಣಸು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸು ಇವತ್ತು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಹರೆಕಳ ಬೆಳೀತಿದ್ದಂಥ ರೈತರು ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂದು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸು ಇಂದು ಕೇವಲ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಮತ್ತದೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕಾಡುವ ರೋಗಗಳು ಕೋಳಿ ಆಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹುಳಗಳ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮಟ್ಟುವಿನ ಗುಳ್ಳ ನಂಜನಗೂಡಿನ ರಸಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಈ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸಿಗೂ ತನ್ನ ನೆಲದ ಕಂಪಿದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಗಮವಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುವ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸಿಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಬೆಳೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುವ ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸು ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರನು ಹೌದು ಹೀಗಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ಅಡುಗೆಯ ಸೊಗಡನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರೆಕಳ ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಘ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ರೈತರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಶೋರ್ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇದನ್ನು ಈ ಸಂಘಟನೆನ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇದ